ഇന്ത്യയിലെ പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച ശേഷം മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന സംഭവങ്ങൾ പാകിസ്ഥാനിൽ വ്യാപകമാകുന്നു ഇത്തരത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന സംഭവമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ വൈറൽ ഇസ്ലാമിക മത ചടങ്ങുകളുടെ ദൃശ്യങ്ങളും വീഡിയോയിലുണ്ട് ലാഹോറിലെ നങ്കണ സാഹിബ് പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന സിഖ് പുരോഹിതനായ ഭഗവാൻ സിംഗിന്റെ പത്തൊമ്പതുകാരിയായ മകൾ ജഗ്ജിത് കൗറിനെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മതപരിവർത്തനം നടത്തിയത് മതം മാറിയത് സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരമാണെന്ന് സിഖ് പെൺകുട്ടി ഈ വീഡിയോയിൽ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പറയിപ്പിച്ചതാണെന്ന് വ്യക്തമാണ് തമ്പു സാഹിബ് ഗുരുദ്വാരയിലെ സിഖ് പുരോഹിതനാണ് ഭഗവാൻ സിംഗ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേയാണ് ജഗ്ജിത് കൗറിനെ ഇസ്ലാം മത മൗലികവാദികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് മകളെ നിർബന്ധിച്ച് മതപരിവർത്തനം നടത്തിയതിനെതിരെ ഭഗവാൻ സിംഗ് പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും ഒരു നടപടി ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരാതി പിൻവലിച്ചില്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തെ ഒന്നടങ്കം ഇസ്ലാമി ഇസ്ലാമിലേക്ക് മതപരിവർത്തനം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണിയും ഇവർക്കുണ്ട് പരാതിയുമായി മുന്നോട്ട് പോകുകയാണെങ്കിൽ കൊന്നുകളയുമെന്ന് മുസ്ലിം മതമൗലികവാദികൾ സിഖ് കുടുംബങ്ങളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സഹോദരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയതിൽ പരാതി നൽകിയെങ്കിലും അധികൃതർ നിസ്സംഗത തുടരുകയാണെന്നാണ് സുരീന്ദർ സിംഗ് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ സിംഗിന്റെ കുടുംബം പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആസിഫ് സയ്യിദ് ഖോസയ്ക്കും പാക് കരസേനാ മേധാവിക്കും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടി വൈകുകയാണ് പാകിസ്ഥാനിലെ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ ജീവനും സ്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും യാതൊരു സുരക്ഷയും ഇല്ലെന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾക്ക് കൂടുതൽ വിശ്വസ്തത നൽകുന്നതാണ് ഈ സംഭവം ഈ സംഭവത്തെ തുടർന്ന് പാകിസ്ഥാനിലെ സിഖ് സമൂഹം ഒന്നാകെ ഞെട്ടലിലാണ് കടുത്ത അരക്ഷിതാവസ്ഥയാണ് ഇവർക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് ദില്ലി സിഖ് ഗുരുദ്വാര മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി പ്രസിഡന്റും അകാലിദൾ ലീഡറുമായ മഞ്ജിന്ദർ സിംഗ് സിർസ സംഭവത്തെ അപലപിച്ച് രംഗത്തുണ്ട് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെയും വിദേശകാര്യ മന്ത്രിയുടെയും ശ്രദ്ധയിൽ ഇക്കാര്യം പെടുത്തിയതായും മഞ്ജിന്ദർ സിംഗ് സിർസ അറിയിച്ചു പാകിസ്ഥാനിൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങളിൽപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മതപരിവർത്തനം ചെയ്യുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങളാണ് ഇതിനകം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ ഇമ്രാൻ ഖാൻ സർക്കാർ നിഷ്ക്രിയത്വം തുടരുന്നത് സംഭവങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായിട്ടുണ്ട് കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ പെരുകുമ്പോഴും അതിനെതിരെ ശബ്ദിക്കുന്നവരുടെ വായടയ്ക്കുന്ന സമീപനമാണ് പാകിസ്ഥാനിലുള്ളത് ജീവനിൽ പേടിയുള്ളതിനാൽ എല്ലാം സഹിച്ചു കഴിയുകയാണ് മനന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി പാകിസ്ഥാനെ പിടിച്ചു കുലിക്കിയ കേസാണ് ആസിയ ബിബി കേസ് മതനിന്ദ നിയമം അനുസരിച്ച് വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ യുവതി ആസിയ ബിബിയുടെ വധശിക്ഷ സുപ്രീം കോടതി മതിയായ തെളിവുകളുടെ അഭാവത്തിൽ ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തിയൊന്നിന് റദ്ദാക്കുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിൽ അയൽവാസികൾ തമ്മിലുണ്ടായ വഴക്കിനിടെയാണ് നാൽപ്പത്തിയേഴുകാരിയായ ആസിയക്കെതിരെ പ്രവാചകൻ നിന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ട് ജയിലിൽ അടച്ചത് ഒൻപത് വർഷത്തോളം തടവിൽ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഇവർ മോചിതരായത് പിന്നീട് ആസിയ ബിബി വിദേശ രാജ്യത്ത് അഭയം തേടുകയായിരുന്നു കശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ബഹളം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഇമ്രാൻ ഖാൻ സ്വന്തം രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന കടുത്ത മനുഷ്യാവകാശ ലംഘനങ്ങൾ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിക്കുകയാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ അമർച്ച ചെയ്യുന്നതിൽ താൻ പൂർണ്ണ പരാജയമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻ ഖാൻ എന്ന പ്രധാനമന്ത്രി പാകിസ്ഥാനിൽ നടക്കുന്ന ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെ ലോകരാജ്യങ്ങൾ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് വീക്ഷിക്കുന്നത് വെബ്ഡെസ്ക് തത്തുമ